மீண்டும் ஒரு தடவை அஸ்ரஃபியன் ஸ்டடி டைமினூடாக மாணவ செல்வங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் காலை பந்தனங்களை கூறிக்கொண்டு இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் கடந்த காலங்களில் நாங்கள் தரம் பதினொன்றின் அழகு ஐந்தான கேத்திர கணித ஒளியியல் சம்பந்தப்பட்ட பாட விடயங்களை கற்றிருந்தோம் கடந்த அந்த வாரத்துடன் அந்த அழகு நிறைவேற்று தற்போது நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் தரம் பதினொன்றில் அழகு மூன்றில் இருக்கின்ற கலவைகள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை பற்றி நாங்கள் இன்று கற்க இருக்கின்றோம் மாணவர்களே அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இன்று தரம் பதினொன்று அழகு மூன்று கலவைகளில் இருந்து கூறுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் கலவைகளில் கலவைகளில் இருந்து கூறுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் பற்றிய விளக்கத்தை நாங்கள் இன்று கற்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே நாங்கள் அந்த கலவைகளை கலவைகளிலிருந்து கூறுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளில் பன்முறைகள் இருந்தாலும் கூட இன்று நாங்கள் கற்க இருக்கின்ற விடயம் அம்முறைகளுள் மிக முக்கியமான முறையான கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பை பொறுத்தளவில் இது அடிக்கடி பரீட்சைக்கு வருகின்ற ஒரு வினா பகுதியாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே இன்று நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்று சொன்னால் இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு சம்பந்தப்பட்ட பாட விடயத்தை பரிசோதனை ரீதியாக நாங்கள் பார்ப்பதற்கு அதை செய்து காட்டுவதற்கு நானும் இங்கு உள்ளேன் மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தற்போது உங்களுக்கு பரிசோதனை செய்து காட்டப்பட இருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் அங்கு நடைபெறுகின்ற நிறம் மாற்றம் மிகவும் துல்லியமாக இருக்கின்ற ஒரு பரிசோதனை என்று செய்து காட்டப்பட இருக்கின்றது அதுவும் மிக முக்கியமாக அது இரசாயனவியல் பகுதியை சார்ந்திருப்பதன் காரணமாக அந்த பரிசோதனையில் நாங்கள் நிறம் மாற்றம் மற்றும் படைகளினுடைய வேறாக்கம் பற்றிய முக்கிய விடயத்தை இங்கு இதில் இந்த பரிசோதனையில் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களே அந்த அடிப்படையில் தரம் பதினொன்று அழகு மூன்று கலவைகளிலிருந்து கூறுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் அதில் தற்போது நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே கலவைகளிலிருந்து கூறுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் முதலாவதாக கலவைகள் என்றால் என்ன என்பது பற்றி எங்களுக்கு தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் கலவை என்பது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகள் இரண்டாக இருக்கலாம் அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகளாக இருக்கலாம் கொண்ட ஆனால் அந்த இரண்டோ இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகளை பௌதிக ரீதியாக வெப்பப்படுத்தியோ அல்லது மின்முறையின் மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு அடிப்படையின் மூலமாக வேறு பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற சடப்பொருட்களுக்கு நாங்கள் பேர் சொல்வது கலவைகள் என்று சொல்வோம் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் வழி ஒரு கலவையாக கருதப்படுகின்றது ஏன் வழி வாய்க்களின் கலவை இதில் நைதரசன் இருக்கின்றது பெரும்பங்காக ஒட்சன் இருக்கின்றது காமன் ஒட்சைட் வாய் இருக்கின்றது அதே போன்று சடத்துவ வாய்க்குள் உட்பட ஏனைய கூறுகளும் காணப்படுகின்றன இதன் காரணமாக வழி வாய்க்களின் கலவையாக கருதப்படுகின்றது இதில் எங்களுக்கு தெரியும் நைதரசன் வாய் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது பௌதிக முறையில் வேறாக்கப்படுகின்றது அதே போன்று ஒட்சன் வேறாக்கப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் வழியிலிருந்து இந்த வாய்க்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுவதன் காரணமாக ஒவ்வொரு கூறாக நைதரசன் ஒரு கூறாக ஒட்சன் ஒரு கூறாக பிரித்தெடுக்கப்படுவதன் காரணமாக வழி வாய்க்களினுடைய கலவையாக கருதப்படுகின்றது அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அடுத்த கலவையாக மிகச்சிறந்த உதாரணமாக கடல் நீரை கருத்தில் கொண்டு கொள்ள முடியும் கடல் நீரில் பெரும்பங்கு நீர் இருக்கின்றது அடுத்தபடியாக அதில் உப்புக்கள் இருக்கின்றது உப்புக்களிலும் பெரும்பான்மைப்பாக சோடியம் குளோரைட் உப்பு காணப்படுகின்றது ஆகவே மாணவர்களே சில அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளில் கடல் நீர் என்கின்ற கரவையிலிருந்து நீர் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது 
குடிநீராக அது பயன்படுத்தப்படுகின்றது நீர் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஆகவே அந்த அடிப்படையில் அது என்ன செய்யப்படுகின்றது என்று சொன்னால் நீர் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது உப்பு பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது சோடியம் குளோரைட் உப்பு கரிப்பாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இன்னும் பல்தர உப்புக்கள் பல்தரப்பட்ட உப்புக்கள் கடல் நீரில் காணப்படுகின்றன அவைகள் பல்வேறு பட்ட தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் முதலாவதாக நான் சொல்கின்ற விடயம் கலவை கலவை என்பது வரை விளக்கண ரீதியாக நாங்கள் கூறுகின்ற போது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகளை கொண்டதும் பௌதிக ரீதியாக அவற்றை வேறு பிரிக்கக்கூடியதுமான சடப்பொருட்களுக்கு நாங்கள் கலவைகள் என்று சொல்லுவோம் அந்த கலவைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளில் முதலாவது முறையாக பொறிமுறை வேறாக்க வெப்பம் மின் போன்ற பௌதிக காரணங்களை பயன்படுத்தி பொறிமுறை ரீதியாக வேறாக்கப்படுகின்றது அதே போன்று ஆவியாக்கல் இதுவும் வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அல்லது ஆவியாதல் என்று சொல்வோம் மூன்றாவதாக வடித்தல் வடித்தலின் மூலமாக கலவையில் இருக்கின்ற கூறுகள் வேறு பிரிக்கப்படுகின்றது அதே போன்று அடுத்த கட்டமாக பளிங்காக்கல் உங்களுக்கு தெரியும் கரையுப்பு சீனி போன்ற காரணிகள் பளிங்காக்கல் மூலமாக வேறு பிரிக்கப்படுகின்றது அதுக்கு அடுத்தபடியாக மீளப்பளிங்காக்கல் ஒரு பளிங்கு நிலத்தில் சிந்து மண்ணுடன் கலந்து காணப்படுகின்ற போது தூய்மையற்று காணப்படுகின்ற போது அந்த தூய்மையற்றதை மீண்டும் நாங்கள் எடுத்து பளிங்காக்க முடியும் அதுக்கு நாங்கள் பேர் சொல்வோம் மீளப்பளிங்காக்கல் என்று சொல்வோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு இன்றைய தலைப்பாக நாங்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்ற பிரித்தெடுப்பு முறை கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒரு முறையாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் மாணவ செல்வங்களே கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்கின்ற இந்த முறை தற்போது பரிசோதனை ரீதியாக காட்டப்பட இருக்கின்றது அதுதான் எங்களுடைய பாட விடயமாகவும் இன்றைய தலைப்பாகவும் கருதப்படுகின்றது அதுக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது காய்ச்சி வடித்தல் இந்த காய்ச்சி வடித்தலில் பல்வரப்பட்ட முறைகள் காணப்படுகின்றன அந்த அடிப்படையில் எளிய காய்ச்சி வடித்தல் பகுதிபட காய்ச்சி வடித்தல் அதே போன்று கொதிநீராவி காய்ச்சி வடித்தல் உங்களுக்கு தெரியும் எளிய கடித்தல் எளிய காய்ச்சி வடித்தல் என்றால் சாதாரணமாக காய்ச்சி வடிக்கப்படுகின்ற முறை கிணற்றி நீர் காய்ச்சி வடிக்கப்படுகின்றது அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் அதே போன்று பகுதிபட காய்ச்சி வடித்தல் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் மசகண்ணை பகுதிபட காய்ச்சி வடிக்கப்படுகின்றது அதே போன்று கொதிநீராவி காய்ச்சி வடித்தல் என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் கருபா எண்ணெய் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது இந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொன்று ஆகவே இவைகளெல்லாம் கலவைகளில் இருக்கிற கூறுகளாக இருந்து இந்த கூறுகள் இவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் இறுதியாக பார்க்கின்ற முறையாக நிறப்பதவியல் முறை காணப்படுகின்றது இந்த நிறப்பதவியல் முறை மருத்துவ துறையிலும் இன்னும் பல்தரப்பட்ட துறைகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு முறையாக கருதப்படுகின்றது இதில் உணவு நீரில் இருக்கின்ற நச்சாக்கம் நச்சுத்தன்மை போன்ற விடயங்களை நாங்கள் கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே நாங்கள் தற்போது பார்த்த இந்த கலவைகளிலிருந்து கூறுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்த்தோம் பொறுமுறை வேறாக்கல் இரண்டாவது ஆவியாக்கல் மூன்றாவது வடித்தல் நாலாவது பளிங்காக்கல் ஐந்தாவது மூலப்பளிங்காக்கல் ஆறாவது கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு ஏழாவது எளிய காய்ச்சி வடித்தல் அதே போன்று பகுதிபட காய்ச்சி வடித்தல் அதே போன்று கொதிநீராவி காய்ச்சி வடித்தல் என்றும் எட்டாவதாக நாங்கள் பார்த்த விடயம் நிறப்பதவியல் முறை ஆகவே இவ்வாறான எட்டு முறைகளுள் ஆறாவதாக இருக்கின்ற கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு பற்றிய விடயத்தை நாங்கள் இன்றைய தலைப்பாக தெரிவு செய்திருக்கின்றோம் அந்த தலைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அதனுடைய பரிசோதனை தற்போது உங்களுக்கு செய்து காட்டப்பட இருக்கின்றது மாணவ செல்வங்களை நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு உண்மையாக கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்றால் என்ன வரை விளக்கணம் என்ன நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்திருந்தால் கரைப்பான் ஒன்றில் மிக சிறிது அளவு கரைந்துள்ள கரையத்தை கொண்ட கரைசலை அக்கரையம் அதிக அளவு கரையக்கூடிய முதற் கரைப்பானுடன் கலக்கும் தகவற்ற இன்னொரு கரைப்பானுடன் சேர்த்து இரண்டாவது கரைப்பானுள் மேற்குறிப்பிட்ட கரையத்தை பிரித்தெடுக்கும் முறை கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு முறை என்று சொல்லப்படுகின்றது மாணவர்களே வரைவிலக்கண ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இது ஒரு பெரிய ஒரு வரைவிலக்கணமாக இருக்கின்றது கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்றால் என்ன என்றால் கிட்டத்தட்ட பெரிய ஒரு வரைவிலக்கணமாக இருக்கின்றது மாணவர்களே இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த விடயத்தை மிக சுலபமாக விளங்கிக் கொள்வோம் இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு பொதுவாக தாவரங்களிலே மருத்துவ ரீதியான கசாயங்கள் அரிஸ்டம் அதே போன்று தைலங்கள் போன்ற மருத்துவ குணம் சார்ந்த பதார்த்தங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது எப்படி என்று சொன்னால் மாணவர்களே தாவர சாரில் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் தாவரத்தினுடைய சாறு என்பது கலைச்சாரில் ஒரு மருத்துவ குணமுள்ள ஒரு தைலம் கரைந்திருக்கின்றது என்று வைத்துக்கொள்வோம் 
ஆகவே அது தாவர கலச்சாரில் காணப்படுகின்ற ஒரு தைலம் இந்த தைலத்தை நாங்கள் பிரித்தெடுப்பதற்கு என்ன செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் இந்த தைலம் மிக அதிக அளவு கரையக்கூடிய இன்னொரு கரைப்பாறை நாங்கள் தெரிவு செய்து அந்த கலச்சாருடன் கலக்குகின்ற போது இந்த தைலம் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் கலச்சாரிலிருந்து வெளியாகி அந்த புதிய கரைப்பானுக்குள் அது முழுமையாக சென்றுவிடும் இவ்வாறு சென்று விடுவதன் மூலமாக இந்த தைலத்தை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் புதிய அதாவது நாங்கள் சேர்த்த கரைப்பானுக்குள் அது முழுமையாக வந்து விடுவதன் காரணமாக அதை அவ்வாறு வேறு பிரிக்க முடியும் வேறு பிரித்து நாங்கள் என்ன செய்கிறது எங்களுக்கு தேவை அந்த தைலம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் ஒரு கரைப்பானுடன் சேர்ந்து அது ஒரு கரைசலாக காணப்படுகின்றது பின்னர் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் அந்த தைலமும் புதிய கரைப்பானும் சேர்ந்து அந்த கலவையை வெப்பப்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் அந்த கரைப்பானை ஆவியாக்கி தைலத்தை வேறு பிரித்து கொள்ள முடியும் இங்கு என்ன நடைபெறுகின்றது என்று சொன்னால் மாணவர்களே அந்த கரைப்பான் அந்த கரையத்தை பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படுத்துவதன் காரணமாகவே கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்கின்ற அந்த பேர் அந்த நாமம் இங்கு சூட்டப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்பது கரைப்பான் ஒன்றில் அதாவது கரைப்பான் ஒன்று என்று சொல்வது நாங்கள் உதாரண ரீதியாக எடுத்து கொள்வோமாக இருந்திருந்தால் கரைப்பான் ஒன்று என்று சொல்வது தாவரத்தினுடைய கலச்சாறு மிக சிறிதளவு கரையந்துள்ள கரையத்தை கரையம் என்பது அந்த தைலம் கொண்ட கரைசலை அக்கரையம் அதிக அளவு கரையக்கூடிய முதற் கரைப்பானுடன் கலக்கும் தகவற்ற இன்னொரு கரைப்பான் சேர்த்து இன்னொரு கரைப்பான் என்பது இரண்டாவதாக சேர்க்கப்பட்ட கரைப்பான் இரண்டாவது கரைப்பானுள் மேற்குறிப்பிட்ட கரையத்தை அந்த தைலத்தை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு நாங்கள் பெயர் சொல்வது கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்று சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் ஒன்று கருத்தில் கொள்ளப்படல் வேண்டும் இச்சேன்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் இரு கரைப்பான்களும் ஒன்றோடொன்று கலக்கும் தன்மையற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் ரெண்டு படைகளாக பிரிந்திருத்தல் வேண்டும் அது பொதுவாக அடர்த்தி வித்தியாசத்தின் அடிப்படையில் அடர்த்தி கூடிய படை கீழ்ப்புறமாகவும் அடர்த்தி குறைந்த படை மேற்புறமாகவும் இருக்கும் மாணவர்களே இந்த கரைத்தான் கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்கின்ற இந்த தத்துவத்தில் இந்த பிரித்தெடுப்பு முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இரண்டு கரைப்பான்களும் ஒன்றோடொன்று கலக்கும் தன்மை அற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் கலக்கும் தகவற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இரண்டும் இரண்டரை கலக்குகின்ற போது கரையம் இரண்டு கரைப்பான்களுக்கும் சென்றிருந்தால் எங்களுக்கு அந்த கரையத்தை பிரிப்பது கடினமானது ஆகவே மாணவர்களே இரண்டு படைகளாக பிரிந்து அடர்த்தி வேறுபாடின் அடிப்படையில் இரண்டு படைகளாக பிரிந்து இரண்டும் ஒன்றோடொன்று கலக்கும் தகவற்றதாக காணப்படுகின்ற போது மிக சுலபமாக அந்த கரையத்தை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ள முடியும் இலகுவாக பிரித்து கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையில் இந்த இரண்டு கரைப்பான்களும் ஒன்றோடொன்று கலக்கும் தகவல் அற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்த விடயமாக கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு பொறிமுறை இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு பொறிமுறை நாங்கள் உதாரண ரீதியாக விளக்குகின்ற போது மாணவர்களே திண்ம ஐடினை நாங்கள் நீருடன் சேர்த்து கரைக்கும் போது அது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் கரைந்து மிகவும் இள நிற கபில நிற கரைசல் ஒன்று பெறப்படும் அதாவது இள நிறமான கபில நிற கரைசல் ஒன்று பெறப்படும் நான் என்ன செய்கின்றேன் என்று சொன்னால் பிரித்தெடுக்க போகின்ற கரையம் அயடின் அது நீரில் கரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இளம் கபில நிற கரைசலாக அது காணப்படுகின்றது அதனுடைய அமைப்பு உங்களுக்கு எங்கு பரிசோதனை ரீதியாக நாங்கள் செய்கின்ற அந்த முகவையில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இளம் நிற அதாவது கபில நிறமான ஐடிங் கரைசல் நான் மாணவர்களே தற்போது என்ன செய்ய போகின்றேன் என்று சொன்னால் இந்த நீரில் கரைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இளம் நிற 
அதாவது இளம் கபில நிறமான அயடின் கரைசலில் இருந்து அயடினை முழுமையாக நான் பிரித்தெடுக்க போகின்றேன் மிக சுலபமாக பிரித்தெடுக்க போகின்றேன் ஆகவே அதற்கு நான் இன்னொரு கரைப்பானை பயன்படுத்த போகின்றேன் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அதற்கு பேர் சூட்டுகின்றோம் அந்த முறைக்கு கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு முறை என்று மாணவர்களே அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு சேன் முறையில் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்திருந்தால் நீர் கரைசலில் உள்ள அயடின் முழுவதையும் வேறாக்க நிறமற்ற காபன் நாட்குளோரைட்டு கரைப்பானானது அயடின் நீர் கரைசலுடன் சேர்த்து குலுக்கதன் மூலம் அயடின் முழுவதையும் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் காபன் நாட்குளோரைட்டு படையினுள் பிரித்தெடுத்து கொள்ள முடியும் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் அடுத்த இரசாயன பதார்த்தமான காபன் நாட்குளோரைட்டு இரசாயன பதார்த்தத்தை நான் இங்கு உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் நீர் நிறமற்றது அதே போன்று காபன் நாட்குளோரைட்டும் எவ்வாறானது நிறமற்ற ஒரு இரசாயன பதார்த்தம் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு இரசாயன பதார்த்தம் அந்த அடிப்படையில் இதை நாங்கள் கையாளுகின்ற போது கையுறை முகக்கவசம் போன்றவைகளை பயன்படுத்தி இந்த பரிசோதனை செய்து காட்டப்படல் வேண்டும் இப்பரிசோதனை செய்து காட்டப்படுகின்ற போது மாணவர்கள் முழுமையாக ஆசிரியரின் அந்த உதவியை நாட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே நிறமற்ற காபன் நாட்குளோரைட்டு அதே போன்று இளம் கபில நிறமான நீரில் கரைக்கப்பட்ட அயடின் கரைசல் இரண்டும் காணப்படுகின்றது இங்கே காணப்படுகின்ற இந்த அயடினை நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்று சொன்னால் முழுமையாக இந்த படையினுள் நான் கரை தடுக்க போகின்றேன் அதாவது பிரித்தெடுக்க போகின்றேன் அதற்காகத்தான் நாங்கள் சோட்டின அந்த பேர் அந்த நாமம் கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்று மாணவர்களே அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயத்தை பார்ப்போம் இங்கு நீரும் காபன் நாட்குளோரைட்டும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் தவற்ற கரைப்பான்களாக இருத்தல் வேண்டும் அவைகள் அவ்வாறு தான் இருக்கின்றன ஆகவே முதலாவதாக நாங்கள் இந்த பரிசோதனை செய்கின்ற போது மிக முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை அவதானிக்கல் வேண்டும் நீரும் காபன் நாட்குளோரைட்டும் ஒன்றோடு ஒன்றும் கலக்கும் தவற்று இரு கரைப்பான்களாக காணப்படல் வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே அவைகள் இரண்டு படைகளாக பிரிந்து இருப்பதை நாங்கள் இன்று அந்த பிரிவு நலினூடாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்தபடியாக அயடின்ற கரைதிறன் நீரிலும் பார்க்க காபன் நாட்குறையாற்றில் பன்மடங்கு அதிகமாகும் ஆகவே அயடினை விடுத்து அது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் காபன் நாட்குளோரைட்டுக்குள் அந்த நீரை விடுத்து அயடின் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் காபன் நாட்குளோரைட்டுக்குள் முழுமையாக சென்றுவிடும் சென்றுவிடுவதன் காரணமாக நீர் நிறமற்றதாகவும் காபன் நாட்குளோரைட்டு புதியதொரு நிறத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அதை நாங்கள் அந்த நிறம் எவ்வாறு தோன்றப் போகின்றது என்பதை பரிசோதனை ரீதியாக கண்டுகொள்ள இருக்கின்றோம் மாணவர்களே அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பரிசோதனை செய்வதற்கு காட்டுகின்ற உபகரணம் எங்கள் பல்லு ஊடகத்தில் திரையில் காட்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய அமைப்பை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அமைப்புக்கு நாங்கள் வழங்குகின்ற பேர் இது ஒரு கண்ணாடி உபகரணம் கண்ணாடியினால உபகரணம் இந்த உபகரணத்தை பேர் சொல்லுவோம் பிரிப்பு நிலை என்று சொல்லுவோம் இது காட்சிப்படுத்தப்படுகின்ற அதாவது பல்லு ஊடகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அமைப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று நாங்கள் இதனுடைய பரிசோதனை செய்வதற்கு காட்சிப்படுத்துகின்ற நேரடியான அமைப்பு இங்கே நான் உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் அந்த அமைப்பு இன்னா இருக்கின்றது பிரிப்பு நிலை என்று சொல்வோம் இதனுடைய அமைப்பு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதை அனைத்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இதுதான் பிரிவு நெல் இதனுடைய அமைப்பு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்தபடியாக மாணவர்களே நாங்கள் இந்த பிரிவு நெனினுள் முதலாவதாக நாங்கள் அயடின் நீர்கரைசலை சேர்க்கின்றோம் அது அடிப்புறத்தில் அதாவது பிரிவு நெலின் அடிப்புறத்தில் இருந்தாலும் கூட பிறகு காபன் நாட்குளோரைட்டை நாங்கள் சேர்க்கின்ற போது இரண்டினுடைய அடர்த்தி வித்தியாசத்தின் காரணமாக அயடின் நீர்கரைசல் காபன் நாட்குளோரைட்டு கரைப்பானின் மேற்புறமாகவும் காபன் நாட்குளோரைட்டு கீழ்ப்புறமாகவும் இவ்வாறு காட்சி அளிக்கும் ஆகவே அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இங்கு பல்லூட கற்கையில் திரையில் காட்ட காட்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பரிசோதனை செய்வதற்கு நாங்கள் பிரிவு நிலை எடுத்து அயடின் நீர்கரைசலையும் காபன் நாட்குளோரைட்டு கரைப்பானையும் சேர்த்து நன்றாக குலுக்க வேண்டும் ரெண்டும் முதலாம் கட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த கட்டத்தில் என்ன செய்யப்பட போகின்றது என்று சொன்னால் மாணவர்களே இரண்டும் 
கொலுக்கப்பட இருக்கின்றது அதாவது அயடின் நீர்கரைசலுடன் காபன் நாற்குளோரைட்டு கரைப்பான் கொலுக்கப்படும் சேன்முறை என்று உங்களுக்கு இங்கு காட்டப்படப்படுகின்றது ஆம் இரண்டும் சேர்த்து நன்றாக எண்ணப்படுகின்றது குலுக்கப்படுகின்றது ஆகவே இங்கு பிரிவு நிலையில் எவ்வாறான பதார்த்தங்கள் காணப்படுகின்றன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறார் வேண்டும் அயடின் நீர்கரைசலும் அதே போன்று காபன் நாற்குளோரைட்டும் காணப்பட்டது அவைகள் இரண்டையும் நாங்கள் குலுக்குகின்ற போது இவ்வாறான ஒரு மேல்புறம் இந்த அம்புக்குறியானது உங்களுக்கு மேலும் கீழுமாக குலுக்குதல் போன்ற அந்த விவரணத்தை தருகின்றது ஆகவே குலுக்குகின்ற போது இவ்வாறான ஒரு நிறப்படை காட்சி அளிக்கும் ஆகவே இது இரண்டாம் கட்டம் மூன்றாம் கட்டத்தில் நாங்கள் அவதானித்தல் வேண்டும் காபன் நாற்குளோரட்டி கரைப்பானுள் ஐடின் முழுவதும் உட்செல்வதும் அதாவது அயடின் முழுவதும் உட்செல்வதும் காபன் நாற்குளோரைட்டும் நீரும் வெவ்வேறு படைகளாக பிரியும் செயல்முறையும் அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே இவ்வாறு நாங்கள் கலக்குகின்ற போது அயடின் அந்த கரையமானது முழுமையாக காபன் நாற்குளோரைட்டுகள் சென்று விடுகின்றது அதே போன்று மேற்புறமாக நீர் காணப்படும் இருந்தாலும் நீர் நிறமற்றதாகவும் காபன் நாற்குறோரற்ற படை ஊதா நிறம் கொண்டதாகவும் காட்சி அளிக்கும் நாங்கள் இது மூன்றாம் கட்டம் ஆகவே மாணவர்களே இதில் நாங்கள் மிக முக்கியமாக மூன்று முறைகளின் ஊடாக மூன்று படிமுறைகளின் ஊடாக நாங்கள் இதை செய்கின்றோம் முதலாவதாக நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் அயடி நீர்கரைசலை எடுத்து காபன் நாற்குளோரைட்டை சேர்க்கின்ற போது உங்களுக்கு இவ்வாறானது ஒரு அமைப்பு காட்சி கண்ணுக்கு புலப்படும் இதில் பரீட்சைக்கு வருகின்ற வினா எவ்வாறு என்று சொன்னால் மேற்புறமாக இருக்கின்ற படையினுடைய பெயரை கேட்பார்கள் எக்ஸ் ஒய் என்று உரிக்கப்பட்டு அதே போன்று கீழ்ப்புறமாக இருக்கின்ற படையினுடைய பெயரை கேட்பார்கள் மேற்புறமாக இருக்கின்ற அந்த படை அமைப்பினுடைய நிறத்தை கேட்பார்கள் அதே போன்று கீழ்ப்புறமாக இருக்கின்ற படை அமைப்பினுடைய நிறத்தை கேட்பார்கள் ஆகவே மேற்புறமாக இருக்கின்ற அந்த படை அமைப்பினுடைய நிறம் இளம் கபில நிறம் என்றால் சரி கீழ்ப்புறமாக நிறமற்றதாக காணப்படும் இருந்தாலும் கொலுக்குகின்ற போது கொலுக்குகின்ற போது எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகின்ற நிறம் ஊதா நிறமாக இருக்கும் இது அடுத்த இரண்டாம் கட்டத்தில் செயற்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு முறையாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இதனுடைய நிறம் கேட்கப்பட்டால் ஊதா நிற கரைசலின துல்லியமாக விடை கொடுத்தால் மிகவும் சரியானதாக இருக்கும் அதே போன்று மூன்றாம் கட்டமாக நாங்கள் குலுக்கிய பிற்பாடு நாங்கள் ஓய்வில் உள்ள போது அயடன் முழுவதும் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் காபன் நாற்குளோரைட்டு படைக்குள் சேர்ந்து நீர் நிறமற்றதாகவும் கா அதாவது காபன் நாற்குளோரைட்டு அயடின் கலவை ஊதா நிறம் கொண்டதாகவும் மென் சிவப்பு சார்ந்த ஒரு நிறம் கொண்டதாகவும் காட்சி அளிக்கும் அதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று பரிசோதனை ரீதியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களே இறுதியாக இந்த காபன் நாற்குளோரைட்டு படை என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு ரெண்டு படைகளாக வருகின்ற போது காபன் நாற்குளோரைட்டு ஐடின் படை கீழ்ப்புறமாகவும் நீர் மேற்புறமாகவும் காணப்படும் இங்கே காணப்பட்ட காபன் நாற்குளோரைட்டு ஐடின் படை என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் வேறாக்கப்பட்டு ஆவியாக்கலுக்கு உட்படுத்தப்படும் சேதன திரவியமான காபன் நாற்குளோரைட்டு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் மிக இளவாக வெப்பத்தை பெற்று அது ஆவியாக அயடின் திண்மம் இறுதியாக மிஞ்சும் அயடினை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேறு பிரிக்கலாம் மாணவர்களே இப்பிரித்தெடுப்பு முறையை பயன்படுத்தி மருத்துவ துறையில் தைலம் அரிஷ்டம் கசாயம் போன்றவைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பயன் அதாவது பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இப்பிரித்தெடுப்பு முறையை பயன்படுத்தி மருத்துவ துறையில் தைலம் அரிஷ்டம் கசாயம் போன்றவைகள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்ற ஆகவே மாணவர்களே இப்போது நாங்கள் செய்த பரிசோதனையை இந்த தைலம் பிரித்தெடுப்புடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் முதலாவதாக தாவர கலைச்சாறு இங்கு நாங்கள் பரிசோதனைக்கு என்ன எடுத்திருக்கின்றோம் நீரும் ஐடியும் சேர்ந்த கலவை பிறகு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இன்னொரு பதார்த்தத்தை அதனுடன் இன்னொரு கரைப்பானை தாவர கலைச்சாருடன் சேர்க்கின்றோம் இங்கு நாங்கள் பரிசோதனை சேர்க்கின்ற அந்த கரைப்பான் என்ன கரைப்பான மாணவர்களே காபன் நாற்குளோரைட்டு இரண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் அங்கு கொலுக்குகின்றோம் கொலுக்குகின்ற போது அந்த தாவர கலைச்சாரில் இருந்து தைலம் என்ன செய்கின்றது இரண்டாவது சேர்க்கப்பட்ட கரைப்பானினுள் செல்கின்றது இங்கு நாங்கள் அயடின் கரைசலுடன் காபன் நாற்குளோரைட்டை சேர்த்து கொடுக்கின்ற போது அயடினானது காபன் நாற்குளோரைட்டினுள் செல்கின்றது பிறகு நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் தாவரத்தில் எடுக்கப்பட்ட அந்த தைலத்தை தைலம் சேர்ந்த கலவை வெப்பப்படுத்துகின்ற போது அங்கு சேர்க்கப்பட்ட கரைப்பன் ஆவியாக தைலம் எஞ்சுகின்றது அதை நாங்கள் இங்கே எவ்வாறு செய்கின்றோம் 
carbon non-chloride iodine calave, Nanga Vapa Patagon Dabudu, carbon non-chloride Aviaka iodine in the country. Akabe, Ivi, Ungoloku, in the Paris Southern, Anga, Tower and Gully, Kasayam, Adistam, Ave on the tail angle, Piritakan, the Muradan Opu to Kurapata, Ave Neram, Avenue Manavale. In the period of pill, we get through the lava carbon not cool right to the man. In the Sundan, near a wood of them, should pull over carbon not cool right to the man. In the Sundan, man of the day, I didn't carry the run near a wood of carbon not cool right to the man. I'll not them who the carbon not cool right to be a walker, allow the should pull over and the carbon not cool right to be a walker, carrying the wood. Man of the if you have a problem with the problem, you can see the problem. 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 You can see Part of the same part of the part of the part of the இது of the part 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 of Kayure, Pain Bertitan, Nangal and the Paris of the Nature del Vandum. Are they wonder carbon, not colorite, Ilahuil, Aviaka Kudia, or Terra Mahiri Kendra, and the Adiparail, Manavir Hale, Nangal, and the Paris of the Nature, whether Muka Kavasam Pondra, and the Padhap Kavasati, Manidel, Engelak Muketum bind to the Hakana Padam. And the Adiparail, Manavir Hale, Nangal Paris of the Nature. Cellular men in a can rain, and the Adipada ill Nangal in the Paris of the Nature with the Kayure, Mokawasam Pondra, and the Padha Panikalangale Pain, but it's even two Nangal Paris of the Nature Laman in a can rain. Tadpudu, Manavar Kale. ஆனவர்களே <laughs> Men, Kavil and Ramana, Niril Kareka, Pata, Idin Karaisel, Inge, Wutta Patakan Rade, Inge Hata Patakan Rade, Ade Nuram, Ungolakitarium, Men, Kavil and Ramana, Amepu, Niril Kareka, Pata, and the Idin Karaisel, and Nuram, Men, Kavil and Ramaka, Irikan Rade. அவதானித்துக்கொள்ளுங்கள் <laughs> I have other car when in and Tadpo the inner second brain and the sonal added the Karepanaka, even down the carbon not chloride in Gunan. Sercon rain, Sercon rain, rain. Nandraka Kulukun rain, Manor Clay, Alani to Kulungal Tadpo, the Manor Hulaka, Talivaka, Vulangi, Rikum, 
மாணவர்களே அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் கீழ்ப்புறமாக அயடின் கார்பன் நாட்குளோரைட்டு அந்த ஊதா நிறம் தென்படுகின்றது மேல்புறமாக நீர் காணப்படுகின்றது இங்கு மிக முக்கியமாக விளங்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னவென்று சொன்னால் ஏற்கனவே நீரில் காணப்பட்ட அயடின் அதாவது நீரும் அயடினும் சேர்ந்த மென் கபில நிறம் நீக்கப்பட்டு நிறமற்ற அதாவது நீர் பெறப்பட்டிருக்கின்றது அங்கே நிறத்துக்கு காரணமான அயடினானது முழுவதும் கார்பன் நாட்குளோரைட்டுக்கள் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதன் காரணமாக கார்பன் நாட்குளோரைட்டின் நிறம் நிறமற்ற கார்பன் கா நாட்குளோரைட்டானது ஊதா நிறமாக மாறியிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு உங்களுக்கு பரீட்சைக்கு மேற்புறமாக இந்த இடத்தில் இந்த படை யாது என கேட்கலாம் ஆகவே நீர் கீழ்ப்புற படை யாது என்று கேட்டால் கார்பன் நாட்குளோரைட்டு அயடின் சேர்ந்த கலவை அது ஊதா நிறமாக இருக்கின்றது ஏற்கனவே கார்பன் நாட்குளோரைட்டு நிறமற்றதாக காணப்பட்டது அது தற்போது ஊதா நிறத்தில் காட்சி அளிப்பது எங்களுக்கு தென்படுகின்றது அது அவ்வாறு தென்பட காரணம் கார்பன் நாட்குளோரைட்டில் அயடின் கரைந்திருப்பது என்பது இந்த பரிசோதனையின் வாயிலாக புலப்படுகின்றது ஆகவே மாணவர்கள் இதை நீங்கள் நன்றாக அவதானித்திருப்பீர்கள் நான் தற்போது அது அதை அதை நாங்கள் செய்த பரிசோதனை உபகரண அமைப்பை நான் எங்களுடைய அந்த தாங்கியில் இணைக்கின்றேன் மாணவர்களே இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பரிசோதனையில் இருந்து நாங்கள் மிக முக்கியமாக விளங்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால் யாதேனும் ஒரு கரையம் ஒரு கரைப்பானில் கரைந்து காணப்படுகின்ற போது அதாவது மிகவும் சொற்பளவில் கரைந்து காணப்படுகின்ற போது அந்த கரையத்தை நாங்கள் இன்னொரு கரைப்பானை பயன்படுத்தி முழுமையாக பிரித்தெடுப்பதற்கு இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு முறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது இங்கு இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது இரண்டு கரையங்களும் ஒன்றோடொன்று கலக்கும் தகவற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான நிபந்தனையாக இங்கு காணப்படுகின்றது ஆகவே மாணவர்களே இந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு என்கின்ற இந்த தத்துவம் உங்களுக்கு இலகுவாக பரிசோதனை ரீதியாக விளங்கியிருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே நாங்கள் கலவைகளிலிருந்து கூறுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளுள் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு முறையாக அடிக்கடி பரீட்சைக்கு வருகின்ற ஒரு முறையாக கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு முறையை நாங்கள் தற்போது பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த முறையிலிருந்து நாங்கள் எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது என்பது பற்றிய விளக்கத்தையும் நாங்கள் இங்கு பார்த்திருக்கின்றோம் மாணவர்களே இன்று நாங்கள் பார்த்த முக்கியமான விடயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தயாராக முடியும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது மாணவர்களே நீங்கள் என்று பார்த்த அந்த பரிசோதனை அமைப்பை உங்கள் அந்த அஸ்ரஃபியன்ஸ் இறக்காம என்ற ஃபேஸ்புக் வாயினூடாக நீங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் அந்த பரிசோதனையை மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் பார்ப்பதன் மூலமாக துல்லியமான நிறமாற்றத்தை அவதானிக்க முடியும் முதற்படையினுடைய நிறம் அதே போன்று இரண்டாம் கட்டம் மூன்றாம் கட்டங்களில் நடைபெற்ற அந்த நிறமாற்ற அமைப்பை நீங்கள் அவதானித்து கொள்ள முடியும் இதை அடிப்படையாக கொண்டு பரீட்சையை நீங்கள் இவ்வாறான பாடப்பரப்பிலிருந்து வீணாக கேட்கப்படுமாக இருந்திருந்தால் விடை எழுதக்கூடிய வாய்ப்பும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு தடவை நாங்கள் அடுத்த பரிசோதனையுடன் கூடியான விளக்கத்துடன் சந்திக்கும் விரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெற்று கொள்ளும் நான் உங்கள் ஆசிரியர் பஸ்வான் நன்றி மாணவர்களே